Mở đầu chương trình Tam sự ngày hôm nay, mời cô chú anh chị và các bạn lắng nghe dòng tâm sự. Biết con dâu hiếm muộn, mẹ chồng lạnh lùng yêu cầu trả tự do cho con trai bà và cái kết. Linh cảm của một người làm vợ cho tôi biết tôi sẽ không giữ được chồng. Khi mà Lộc là con trai một, bố mẹ anh lại ngày đêm đốc thúc và mong mỏi có người nói tiếp thế hệ. Cũng như dạo gần đây, tình cảm của hai vợ chồng không còn được đầm ấm và mặn nồng như trước nữa. Và chi tiết của dòng tham sự này ra sao? Kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe ngay sau đây. Vào cuối năm nhất trường Đại học Ngoại ngữ, tôi nhận lời yêu lộc. Khi ấy, anh là sinh viên năm cuối cùng trường, cũng là đồng hương với tôi. Nghỉ hè, Lộc đưa tôi về ra mắt bố mẹ và vợ chồng chị gái của anh. Thấy tôi xinh đẹp, dịu dàng, lễ phép lại có học, nên chị gái anh thích lắm. Còn bố mẹ anh, sau khi hỏi cặn kẽ mọi điều thì tỏ thái độ không vui. Bởi vì họ biết bố mẹ tôi chỉ là công nhân của xưởng sản xuất thức ăn gia súc. Lại phải nuôi thêm hai đứa em, trứng gà, trứng vịt, ăn chưa no lo chưa tới của tôi. Trải với hoàn cảnh gia đình của tôi, bố mẹ Lộc làm chủ một cửa hàng kinh doanh gạo lớn nhất thị xã. Chị gái Lộc đã có chồng con đề hoài. Chỉ còn Lộc là cậu ấm, là niềm tự hào, là niềm hy vọng của cả dòng họ. Thấy bố mẹ người yêu không mặn mà ủng hộ nên tôi có ý định ngã ra. Nhưng Lộc động viên tôi cố gắng. Anh bảo hạnh phúc là do hai đứa quyết định. Chúng tôi sống tốt, nhất định bố mẹ sẽ hiểu ra. Lộc là giảng viên của một trung tâm ngoại ngữ. Còn tôi, sau khi ra trường, cũng đứng lớp dạy tiếng Anh ở một trường cấp 2 trong thành phố. Khi công việc của chúng tôi đã ổn định, Lộc thuyết phục bố mẹ để chúng tôi về chung một nhà. Thấy Lộc tha thiết và vợ chồng chị gái của Lộc cũng tích cực vung vào, nên cuối cùng bố mẹ Lộc cũng đồng ý. Đám cưới của tôi và Lộc được tổ chức sang trọng và đầy đủ tất cả các thủ tục. Ở thành phố lớn lẫn ở thị xã nơi bố mẹ hai bên sinh sống. Quà mừng cưới của bố mẹ Lộc là một căn nhà khá rộng với đầy đủ tiện nghi ngay trên con phố lớn. Nhưng bố mẹ Lộc cũng thẳng thắn bảo là ngôi nhà đó chị đứng tên con trai của họ bởi vì đây là tài sản riêng mà bố mẹ dành cho Lộc. Tôi thanh thản chấp nhận bởi đó là quyền lợi của bố mẹ anh. Sau khi cưới, vợ chồng hòa thuận yên ắng bên nhau và chúng tôi cũng không có kế hoạch gì. Bởi vì tôi biết được gia đình chồng mong có người nói giỏi từ khi Lộc quyết định lấy vợ. Thế mà càng mong thì lại càng thất vọng. Khi đã qua một năm mà tôi chẳng bầu bởi gì. Lo lắng tôi cùng chồng đến gặp bác sĩ. Kết quả trột trặc nằm ở phía tôi Thế nhưng bác sĩ khẳng định Tôi chỉ nằm trong trường hợp hiếm muộn Chứ không phải vô sinh Thấy tôi buồn Lộc an ủi và động viên Anh bảo tôi kiên trì dùng thuốc Để chạy chữa Chắc chắn có ngày có tin vui Lại thêm một năm nữa trôi qua Trong sự bồn chồn chờ đợi Nhưng tôi vẫn không có tin vui Để báo đáp lòng mong mỏi của bố mẹ chồng Báo đáp công sức tận tụy của chồng đã luôn đồng hành cùng tôi trong thời gian chữa bệnh. Linh cảm của một người vợ cho tôi biết tôi sẽ không giữ được chồng. Khi mà Lộc là trai một, bố mẹ anh lại ngày đêm đốc thúc, mong mọi có người nói tiếp thế hệ. Mà dạo gần đây, tình cảm của vợ chồng tôi cũng không được đầm ấm và mặn nồng như trước. Và rồi một buổi chiều, sau khi kết thúc giờ đứng lớp trở về nhà, tôi đã thấy mẹ chồng và Lộc đang chờ mình ở phòng khách. Mẹ Lộc lạnh lùng yêu cầu tôi hãy trả tự do cho con trai bà, để con trai bà có cơ hội xây dựng hạnh phúc mới mà bảo hiểu cho gia tộc. Chắc chắn là có sự thỏa thuận và bàn bạc từ trước nên Lộc chỉ im lặng mà không có ý kiến gì. Không rơi một giọt nước mắt nào, tôi bình tĩnh dọn ra khỏi nhà Lộc. Đồng thời xin chuyển công tác xa nơi làm việc cũng như là chỗ ở của chồng, để không phải ngày ngày 
gợi nhớ những kỷ niệm cần phải quên mà không chờ phán quyết của tòa án. Hai năm sau, tôi lập gia đình với một người đồng nghiệp cùng trường. Tôi vỡ ò hạnh phúc khi mang bầu sau đám cưới không lâu. Bầu được hơn 8 tháng thì chồng đưa tôi đến bệnh viện để chuẩn bị sinh. Bất ngờ tôi gặp Lộc đi cùng anh là mẹ anh và một người phụ nữ trẻ. Thế nhưng nét mặt của cả ba người đều phản phất buồn. Chạm mặt tôi, mẹ con Lộc không kịp đáp lời chào của tôi mà chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc bụng bầu sắp xanh của tôi. Tôi nghe rõ tiếng thở dài của hai người khi lặng lẽ đưa người phụ nữ vào phòng khám vô sinh. Ái ngại, tôi chỉ biết cầu mong cho người đàn bà kia sớm được làm mẹ giống như tôi. Dòng tâm sự thứ hai, lần đầu về ra mắt nhà bạn trai, em gái người yêu nhận xét một câu khiến anh ấy nặng nặc đòi chia tay tôi. Tôi không ngờ tiếng nói của em gái Duy lại ảnh hưởng lớn đến cuộc tình của chúng tôi đến như vậy. Duy là bạn trai của tôi, hai đứa yêu nhau được 7 tháng nay. Anh ấy thường xuyên về nhà tôi chơi, nhưng tôi chưa biết nhà anh. Duy rất ít khi nói về gia đình, thế nên càng làm tôi tò mò. Tuần vừa rồi, anh ấy nói là sẽ về quê ăn dỗ. Thấy vậy nên tôi muốn về nhà anh một chuyến cho biết. Lúc đầu anh bảo để dịp khác. Lần này ăn cổ đông người, sợ không đón tiếp tôi chu đáo. Nhưng tôi lo sợ anh đã có vợ ở quê nên tìm mọi cách không muốn cho bạn gái về. Vì thế tôi càng quyết tâm phải về cho bạn được. Chỉ đến khi tôi đợi chia tay thì Duy mới đồng ý đưa tôi về giới thiệu. Lâu ngày không đi ô tô nên tôi bị sai xe Về đến nơi lại ngồi ăn luôn Ăn xong mọi người ngồi nói chuyện quá lâu Tôi buồn ngủ nên xin phép được lên phòng nằm chợp mắt một lúc Do đi xe mệt trong phòng yên tĩnh lại không có ai gọi Nên tôi ngủ một mạch đến 5 giờ chiều Khi tỉnh dậy thì thấy cả nhà Duy đang ngồi nói chuyện về tôi ở dưới phòng khách Thế nên tôi im lặng lắng nghe Sau khi biết rõ về gia cảnh của tôi Bố mẹ anh ấy không có ý kiến gì Nhưng em gái của Di lại nói Nhìn chị ấy không có điểm gì cuốn hút Chẳng hiểu anh yêu chị ấy ở điểm gì Ngoại hình đã không được ưa nhìn Tính hết thì chạm chạp Ăn xong bỏ lên phòng ngủ Đến giờ vẫn chưa dậy Không phụ giúp cả nhà dọn dẹp Một tí gì gọi là cho có cũng không sau đó em ấy bảo Duy chia tay với tôi Và hứa sẽ giới thiệu cho Duy một người bạn tốt hơn tôi mọi mặt Cả nhà Duy im lặng, không ai nói gì, làm tôi rất lo lắng Đến khi có khách đến chơi thì mọi người mới nói sang chuyện khác Còn tôi thì về lại phòng và ngồi thừ trong đó cho đến khi người yêu lên Trong bữa cơm tối tôi để ý Bác gái nói chuyện với tôi rất ít và tỏ vẻ lạnh nhạt, không thân thiết với tôi như lúc trưa nữa. Mấy hôm nay, Duy vẫn đưa tôi đi chơi, nhưng câu chuyện giữa hai đứa không còn tình cảm. Thậm chí, anh không muốn qua đêm với tôi nữa. Tôi hỏi Duy đã xảy ra chuyện gì mà luôn muốn xa lánh bạn gái. Duy nói là mấy tháng qua, chị đang trong giai đoạn tìm hiểu tôi. Nhưng cảm thấy không hợp và không tiến xa được Bản thân tôi thì yêu anh ấy thật lòng Không muốn chia tay Tôi phải làm gì để giữ được trái tim của Duy đây Mọi người cho tôi lời khuyên với Cô chú anh chị và các bạn thân mến Thì qua hai dòng tham sự Cô chú anh chị và các bạn có nhận suy nghĩ Những chia sẻ cũng như là những lời khuyên Dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và luôn luôn bình an trong cuộc sống.